Acompañado de gran parte de su familia, acudió ayer tarde Javier Romero Avilés a la venta del paisano. Muy nervioso, pero con la alegría plasmada en su rostro, este joven natural de la localidad sevillana de Araal llegaba al establecimiento con la intención de llevarse todos los premios incluidos en la cesta más famosa de España, la conocida también como la Gran Niña del Paisano. El ganador de esta edición 2020 se reunía en la venta con su gerente Paco Cadena para cerrar todos los detalles de cara a la entrega de la Gran Cesta. Lo primero fue hacerse con un camión de grandes dimensiones para llevarse todos los productos que contiene la cesta y aparte la autocaravana, los dos coches y todo lo que completaba este inmenso premio que ya se ha hecho un clásico en la Navidad española en los últimos años. Ya por fin hoy entregamos el premio y la cesta pues nada, tenemos una caravana, tenemos una moto, tenemos dos coches, tenemos un montón de productos ahí dentro del restaurante ...electrodomésticos, cosas de comida, jamones, quesos, salsichones, chorizo ...y bueno, y ya ha aparecido el premiado... ...hoy viene ya a recibir el premio... ...es un muchacho de Aral, un repartido de jamones... ...que compró su papeleta en, en la cena de empresa... ...el comercial que nos trae a nosotros los jamones... ...compró unas cuantas, un talonario con muchas papeletas... ...total que se la llevó a su cena de empresa... ...y allí todos los, todos los repartidores, las muchachas de la oficina... ...los que trabajan allí en Jamones Benito... ...pues compraron cada uno papeleta... ...y le ha tocado a uno de los repartidores". La gran cesta de Navidad del paisano ha tocado todos los años... ...y en la mayoría de casos... ...han sido agraciados procedentes de diversos puntos... ...de la geografía andaluza... ...sobre todo de la provincia de Sevilla. "...son 12 o 13 años... ...las que llevamos... ...y la verdad que siempre ha tocado por aquí cerca... ...ha tocado en Aral este año... ...en Casariche el año anterior... ...ha tocado en Las Cabezas... ...ha tocado aquí en Chipiona... ...ha tocado en Dos Hermanas dos años... ...siempre se ha quedado por aquí cerca... ...menos un año que se fue más lejos a Salamanca... ...pero siempre ha tocado por aquí... ...la verdad que muy contento". El ganador de este año nos contaba... ...que llevaba dos papeletas de este sorteo... ...que adquirió al representante de la empresa... ...en la que trabaja, Jamones Benito... ...pero en una comida de Navidad con sus compañeros... ...el representante de su empresa en Dos Hermanas y Utrera... ...vendió más papeletas... ...y a pesar de pensarlo mucho... ...se decidió a comprar otra que compartiría con su familia. En una comida de, de compañeros de, de la empresa de los jamones Benito ¿vale?... ...estamos aquí, allí aquel día... Eh, ...usando un día como tú sabes... ...bien en, una, en la comida y demás... ...y viendo que todos los compañeros estaban comprando la papeleta... De, lo, de, la, ...de esta cesta pues... Bien, ...yo ya llevaba unas una cuantas... ...entonces no, no quería comprar más... ...entonces mi, el comercial de, de, los, de los jamones... ...que es el que... ...el que lleva aquí los, el tema de los, de los jamones y demás en la, en la venta... ...pues... ...todos los años lleva unos cuantas, unas cuantas de papeletas... ...cuando es la comida pues la reparte con, con nosotros... ...viendo que ya estaban todo el mundo comprando las papeletas... ...yo digo... ...¿qué hago, la compro o no, no la compro?... Entonces, estoy hablando con la familia y demás, pues digo, ¿cómo lo hago? Digo, voy a, voy a comprar y la voy a repartir con los... Con, si me toca, pues la, la, la reparto con, con ellos. Se trata de un sorteo anual libre de impuestos con unos 500.000 euros en premios que Javier consiguió tras coincidir la papeleta que compró en su día con el cupón de la 11 del 5 de enero, el 14.558. Venga, no, no me diga, que a dar premio. Dije, sí, yo que sí. Dije, ¿tú has mirado la, ¿tú has mirado la tuya? Digo, yo, yo que voy a mirar la mía, ni voy a mirar la mía, ni, ni, ni yo me acordaba que eso era hoy, ni siquiera. Dije, ¿tú que estás en Aral o, o estás en, en Parada? Digo, estoy en Parada. Dice, ¿puedes llamar llama a tu padre que, que mire la papeleta? A mi padre que mire la papeleta, pero ¿qué es lo que pasa? Dice, y yo que ha dado el premio, no sé qué, y está entre tú, Fra, Rafa Cabello y, y, y José Catalán. Subió para arriba y ya vio, dice, aquí hay un 58. Digo, pues dime los números que hay y demás. Y dice, 14.558. Digo, pues bingo, me ha tocado. Y es que desde que se conoce el sorteo, cada día son decenas las personas llegadas desde todos los puntos de España las que paran su coche en esta venta para hacerse con sus papeletas de la gran cesta. En unos días se comenzará además a preparar el sorteo del próximo 5 de enero de 2021. Este año ya en cuanto entreguemos la cesta a, a empezar a pensar en la, de, en la del próximo año que estamos ya, que estamos ya. Hay que empezar a pensar para sorprender aún más.